Vi fortsätter börja med andra grads, men nu ska vi ta ekvationer istället för funktioner. Eh, vi börjar med lite repetition av ekvationslösning. Om den ekvationen av första graden, det vill säga inte upphöjt till 2 utan bara x. För det här är ju egentligen upphöjt till 1, men vi skriver inte ut den. Vi ska lösa ekvationen 2x minus 1 är lika med 3. Om vi ska lösa det här nu, då skulle vi ha tagit plus 1 på båda sidor. Då får vi 2x, om det stryks bort, är lika med 4. Och så skulle vi dela med 2. Och så skulle vi ha fått att x är lika med 2. Någonting sånt har ni lärt er detta. Men hur löser man en ekvation av andra graden? Till exempel x2 minus 2x minus 3 är lika med 0. Ja, det kan vi inte. Ni ska lära er det så småningom. Men det vi ska börja göra det är en grafisk lösning. Det här är en algebraisk, det vill säga att vi räknar fram det. Algebraisk kan vi inte göra det här än. <coughs> det kommer i nästa kapitel. Men vi ska lära oss grafisk lösning. Det vill säga att vi ska rita upp det. Så om vi ritar upp själva funktionen här. Vi säger att vi har en funktion som ser ut så där. Det vill säga att vi tar bort lika med noll. Och så ritar vi upp det här. Och vad ska vi ta för någonting här nu? Ja, vi skulle kunna ta minus 1, 0, 1, 2 och 3. Och så gör vi som vi gjorde förra genomgången. Vi sätter in minus 1 i den här. Nu räknar jag ner på sidan här. Om vi sätter in minus 1. Vi skriver till och med så här. Det här betyder att nu sätter vi in minus 1. Då har vi minus 1 upp här till 2. Minus 2 gånger minus 1 minus 3. Nu har jag satt in minus 1 på alla ställen där det är x i funktionen. Minus 1 upp här till 2, då det blir 1. Minus 2 gånger minus 1, det blir plus 2. Minus 3. Stämmer det? Ja, då blir det 0. Ja, då sätter vi en nolla där. Så gör vi samma sak med 0. 0 upp till 2, minus 2 gånger 0, min, nej, minus 3. 0, minus 0, minus 3. Ja, det måste ju bli minus 3. Vi sätter in 1. 1 upp till 2, minus 2 gånger 1, minus 3. Vi har alltså 1 minus 2, det är minus 1, minus 3 är minus 4. Och sen sätter vi in 2. 2 upphöjt till 2, minus 2 gånger 2, minus 3. 4, minus 4, minus 3. Här lyckas vi minus 3. Och så till sist, då hamnar vi här uppe. Sätter vi in 3. 3 uppe till 2. Minus 2 gånger 3. Minus 3. 9. Minus 6. Minus 3. Är 0. Då kan vi rita in här. X är minus 1. Y är 0. Prick. 0. X är 0, y är minus 3, prick. Nej, vi ska göra större prick här. Se ordentligt. Där hade vi en. Och där hade vi en. X1, y är minus 4. 1 är minus 4. Och där. 2, minus 3. Och 3 och 0. Då har vi så där. Och så ritar vi oss en linje. Alltså ungefär. Lite slarvigt. Ja, och hur löser vi nu ekvationen? x upp till 2 minus 2x minus 3 är lika med 0. Och då är det så att den här nollan 
Det är y. Det vill säga, när ligger den här funktionen på höjden 0? För det är ju höjden. Så då drar vi ett, ett vågrätt streck. Så, vid 0. Det vill säga, det är ju här. Och så kollar vi vart, vart skär kurvan den här, det här vågrätta strecket nu. Vart skär det? Jo, det skär ju där. Och det skär där. Så då blir lösningarna till den här ekvationen. Lösningarna blir två olika. Den på minus 1, det är allt x vi kollar på. Minus 1. Och det skär vi 3. Och hur skulle det se ut om... Det är inte säkert att det här var lika med 0. Det skulle kunna vara så här. Minus 2x minus 3 är lika med minus 3. När ligger den här funktionen på höjden minus 3? Ja, men då flyttar vi det här strecket till minus 3 och kolla vart skär det då. Och det skär här vid x lika med 0 och x lika med 2. Då lägger vi tillbaka det där. Så där kan man lösa olika ekvationer, inte bara lika med 0. Så.